ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம்ம இல்லம் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இந்த மாதிரியான மல்லிப்பூ ஜடை எப்படி நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலையே நம்ம தைக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாங்க இப்போது மல்லிப்பூ சீசன் வந்துடுச்சு நமக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டான டைமில் லீவும் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ குழந்தைங்க மல்லிப்பூ ஜடை தைக்க ரொம்பவும் ஆசைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி மல்லிப்பூ ஜடை எப்படி நம்ம ஈஸியாக தைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதற்கு இந்த மாதிரி மல்லிப்பூக்களை நம்ம முதல்ல காம்பு நீக்கி எடுத்து வச்சுக்கணும் காம்பு நீக்கின மல்லிப்பூக்களை இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு பூ கோக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சிடலாம் இதில் நல்லா பெரிய பூக்களாக எடுத்து இந்த மாதிரி தண்ணியில் நம்ம போட்டு நல்லா ஊற வச்சிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம மல்லிப்பூ ஜடை தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம தச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போது அடுத்ததாக இதற்கு எடுக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தொடப்ப குச்சிகள் இந்த மாதிரி தொடப்ப குச்சிகளை நம்ம சின்ன சின்னதாக இவ்வளோ சைஸ் ஓகே இந்த சைஸில் வந்து நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் தான் இப்போ நம்ம பூ கோக்க போகிறோம் அந்த பூ எப்படி கோக்குறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குச்சிகளில் பூ கோத்து வச்சுட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஒரு பூ எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நேராக வச்சு கோத்துடணும் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பூ எடுத்து சைடில் வைக்கணும் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பூ எடுத்து இந்த சைடில் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நேராக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்ட்டு மாதிரி வைக்கணும் இதுதான் இதோட மெத்தட் இப்போது நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி ஸ்டெப் தான் வைக்கணும் நேராக வச்சு இந்த சைடில் ஒரு பூ இந்த சைடில் ஒரு பூ அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இதே மாதிரி மெத்தடில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்துட்டு கோத்தரணும் நேராக ஒன்று இந்த சைடில் ஒன்று இந்த சைடில் ஒன்று கோக்கணும் இப்படி பூ கோத்து நம்ம ஃபுல் பண்ணி வச்சிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும் மல்லிப்பூ ஜடை தைக்கும் போது சில பேர் அந்த டைம் ஊசியில் வந்து கோத்துட்ருப்பாங்க அது ரொம்ப நமக்கு நேரம் ஆகும் இந்த மாதிரி பூவை வந்து கோத்து நம்ம எடுத்து வச்சிடணும் பாருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ ஃபுல்லாக கோத்தாச்சு பாருங்க நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறந்துடாமல் ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து கோத்ததுக்கப்புறமா மிச்சம் வச்சுருக்க எல்லா பூக்களையுமே இந்த மாதிரி கோத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கோத்து எடுத்து வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா ஒரு நீல குச்சி இது என்ன குச்சி தென்னங்குச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தென்னங்குச்சி இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தென்னை தொடப்ப குச்சி அதில் வந்து ஒற்றை ஒற்றை பூக்களாக இந்த மாதிரி கோக்கணும் இது வந்து நம்ம மல்லிப்பூ ஜடைக்காக கோக்குறோம் இந்த மாதிரி நீட்ட நீட்டமாக இருக்க குச்சியில் ஒற்றை ஒற்றை பூக்களாக வந்து நம்ம கோத்து எடுத்துக்கலாம் அது வந்து லைன் மாறாமல் நேராக ஒரே வரிசையில் இந்த மாதிரி கோக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி நான்கு குச்சிகள் ஒரு மல்லிப்பூ ஜடை தைக்கிறதுக்கு நமக்கு நான்கு குச்சிகள் தேவைப்படும் நான்கு குச்சிகள்லையும் ஃபுல்லாக வந்து ஒற்றை ஒற்றை பூக்களை இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் வந்து நம்ம கோத்து எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம அடுக்கணும் இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு நம்ம சின்ன சின்னதாக கோற்றோம் இல்லையா சின்ன குச்சிகள் அதையும் வந்து இந்த சைடு இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக வச்சு தான் வந்து நம்ம மல்லிப்பூ ஜடை ரெடி பண்ணணும் இதுதான் வந்து மெத்தட் இதுக்கு நடுவில் நடுவில் வர கேப்பில் நம்ம என்ன ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா உள்ளன் நூல் வைக்கலாம் அல் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கனகாமரப்பூ அப்படி இல்லைன்னா பிளாஸ்டிக் ரோஸ் இந்த மாதிரி வச்சு இந்த சின்ன சின்ன கேப்லலாம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் இதை வந்து இதுதான் வந்து மெத்தட் இதை நம்ம அப்படியே அட்டையில் ஃபிட் பண்ணி கரெக்டாக தச்சுட்டோன்னு சொன்னால் மல்லிப்பூ ஜடை வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இதுதான் வந்து இதோட மெத்தட் இதை வந்து இப்போ எப்படி நம்ம அட்டையில் வந்து வச்சு தைக்கிறது அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் அதற்காக இப்போ வந்து நம்ம அட்டை வந்து நார்மலான ஒரு அட்டைப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய அட்டை தான் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம் அந்த அட்டையை எடுத்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அகலம் வேணுமோ ஒரு நார்மலான சைஸில் வந்து அகலம் எடுத்துக்கலாம் நம்முடைய ஜடை வந்து எவ்வளோ நீளமாக இருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி முடி எவ்வளோ நீளமாக இருக்கோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம நீளம் வந்து கரெக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
இப்போ இந்த சைஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எந்த அளவு ஹைட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஹைட் வந்து எடுத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து ஹைட் பத்தாமல் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து நடுவில் ஜாயின் கூட பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஜாயின் தான் பண்ணுறோம் நீளமான அட்டைப்பட்டி கிடைக்கல அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த நீள நீள குச்சிகளை வந்து கரெக்டாக இந்த சைடு ரெண்டு இந்த சைடு ரெண்டு வச்சு நம்ம இப்போ தைக்கணும் இதை இப்போ எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒத்த பக்கம் ரெண்டு குச்சி வச்சு நல்லா பிடிச்சிட்டு நம்ம நார்மலான தைக்கக்கூடிய ஊசியில் வந்து நூல் கோத்துட்டு கீழ் பக்கமாக கொடுத்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த ரெண்டு குச்சிக்கு வெளியில் வந்து நூல் கொடுத்து அந்த ரெண்டு குச்சியையும் உள்ளே வச்சு நம்ம கரெக்டாக வந்து தைக்கணும் இந்த மாதிரி ஒத்த பக்கம் ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம ஒரு நான்கு ஐந்து தையல் போட்டால் போதும் நமக்கு இந்த பூ வந்து ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் நம்ம பூ நசிங்கிறாம கரெக்டாக வந்து அந்த குச்சிகள் மட்டும் உள்ளே போகிற மாதிரி வந்து பார்த்து தைக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க இதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து பார்த்தோன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து இதை நம்ம தைச்சிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்மளே ஈஸியாக வீட்டில் இருந்த மாதிரியே வந்து தைச்சிடலாம் பாருங்கள் கீழ் பக்கமாக கொடுத்து மேல் பக்கம் இந்த ரெண்டு குச்சியும் கவர் ஆகிற மாதிரி வந்து ஒரு தையல் போட்டுடணும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நான்கு ஐந்து தையல் கொடுத்து நம்ம அட்டை ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ரெண்டு குச்சி இந்த பக்கம் ரெண்டு குச்சி கரெக்டாக தச்சு எடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த பூக்கள்லாம் வந்து சைடில் வந்து ஒன்று ஒன்று திரும்பிச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம கரெக்ட் பண்ணி கையால் சம்டைம்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி விட்டு நம்ம தச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாட் போட்டு ஆரம்பிக்கிறோம் கடைசியாக வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் நடுவுலலாம் வந்து முடிச்சு போட வேண்டிய தேவைகள் இல்லை நம்ம நார்மலாக கீழே கொடுத்து தச்சுட்டு வந்துட்டோம்னா அவளே நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் இந்த மாதிரி மெதுவாக வந்து நம்ம தச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு வச்சு தச்சாச்சு மேலே வந்து ஒரு சைடு மட்டும் வந்து நம்ம குச்சியில் சின்ன குச்சியில் கொத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த பூவை ஊசியில் கொடுத்து நம்ம மெதுவாக இறக்கி ஃபுல்லாக வந்து வச்சு தச்சாச்சு இப்போ இந்த கிராஸ் கிராஸாக தைக்க அது எப்படி அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் அதுக்கும் நம்ம மேலேருந்து வந்துட்டு ஊசி குத்தி நம்ம நூல் எடுத்துக்கலாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன சின்ன குச்சிகளில் பூ கோத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குச்சியில் வந்துட்டு இந்த ஊசியை நைஸாக வந்துட்டு உள்ளே இறக்கி நம்ம அந்த பூக்களை இந்த ஊசியில் வந்து எடுத்துடணும் எடுத்து இந்த சைடில் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தைக்கலாம் இல்லைனா நம்ம வந்து சைட் சைடாக வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு பென்சில்லையோ பேனாலையோ நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு தைச்சோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அந்த ஊசியில் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டாக அந்த பூவை கொடுக்கணும் நமக்கு அப்படி அந்த குச்சியில் கொடுத்தது வந்து இழுக்க தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒன் பை ஒன் நம்ம எந்த மா மெத்தடில் வந்து குச்சியில் கோத்தமோ அதே மாதிரி கூட இந்த மாதிரி ஊசியில் கோத்து வந்து தைக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது நேரம் வந்து அதிகமாக செலவாகும் அதனால தான் நம்ம அந்த குச்சியில் கோத்துட்டு வந்து தைக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் ஃபுல்லாக வந்து தச்சு முடிச்சிட்டோம் கிராஸ் கிராஸாக வந்து எல்லா பூக்களையும் வச்சு தைச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இப்போ நடுவில் இருக்க கேப்லாம் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடலாம் இதற்காக இப்போ நம்ம என்ன வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனகாமர பூக்கள் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறமா எடுத்தோன்னு சொன்னால் இந்த உள்ள நூல் வந்து எடுத்திருக்கோம் இதுதான் வச்சு இப்போ நாங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறோம் நம்ம கிராஸ் மெத்தட்லையும் தைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம சைட் சைடாக கூட வச்சு இந்த பூக்களை வச்சு வந்து தைச்சோன்னு சொன்னால் ரொம்பவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த உள்ள நூல் வச்சு நம்ம தச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கனகாமர பூக்களையும் சரி இந்த உள்ள நூலையும் சரி அதையும் வந்து ஊசியால் நம்ம ஒரு தையல் தச்சுட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக நின்றுக்கும் அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து வச்சு தைக்கிறது நம்ம இந்த மாதிரி தைக்கும் போது குழந்தைங்க வந்து நடக்கும் போது வந்து விழுந்துடும் அப்படின்ற பயம் இல்லாமல் அவங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதுக்கு கட்டக்கூடிய நூல் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கீழே இருந்து சைடில் இருந்து ஜோட்டியில் கொடுத்து கட்டிடணும் இப்போது இதற்காக கொண்டை எப்படி தைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி கிளிப்பு வச்சு சீவிட்டு 
நம்ம ஃபஸ்ட்டு முடியில் வந்து ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம் நூல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஊசியில் நம்ம சின்ன சின்ன குச்சியில் கோர்த்து வச்சுருந்த பூக்களை நார்மலான எப்போவும் போல் தான் அந்த ஊசியை வந்து அந்த சின்ன குச்சியில் கொடுத்து அவ்வளோ பூக்கு பூக்களையும் வந்து நம்ம இதில் ஏற்றிட்டு நம்ம நார்மலாக தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி முடியில் ஒரு ஒரு தையல் கொடுத்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ தான் வந்து இந்த பூக்கள் முடியில் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் நம்ம தலை முடி வந்து எவ்வளோ இந்த மாதிரி இந்த குச்சியில் வந்து கரெக்டாக கொடுத்து இழுத்தோன்னு சொன்னால் நம்ம வச்சுருக்க பூக்கள் அப்படியே வந்து ஊசியில் இறங்கிடும் பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் இந்த குச்சியில் கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அந்த பூக்கள் வந்து கரெக்டாக அதில் இறங்கிடும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி நம்ம தலை ஃபுல்லாக வந்து அந்த குச்சியில் உள்ள பூக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு தையல் முடியில் கொடுத்து கொடுத்து வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணிடணும் அதை வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்து நம்ம தலையில் வந்து தச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி முடியில் அப்பப்போ மட்டும் ஒரு ஒரு தையல் வந்து லைட்டாக வந்து கொடுத்து நம்ம வந்துட்டு நார்மலாக இந்த தலையில் உள்ள பாகத்தை வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம தைக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு சொன்னால் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம முடி தலை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கேப் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம குச்சியில் இருக்க மல்லிகைப்பூக்களை வந்து இதில் வந்து ஃபில் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அதை தச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதே மெத்தடு தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்றா வந்து ஊசியில் ஏற்றி வந்து நைஸாக வந்து இதை உள்ளே ஏ ஊசி விட்டு அந்த மல்லிப்பூக்கள் எல்லாத்தையும் நூல் வழியாக வந்து இழுத்து நம்ம தலையில் வச்சு தச்சிடணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து தலை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கேப் தெரியாமல் பூ வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு ஜோட்டியும் வந்து நம்ம நான் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஆல்ரெடி இப்போ இந்த ஜோட்டியை வந்து இந்த தலையில் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்து நமக்கு பாக்கி இப்போ பாருங்க நம்ம வந்து ஃபுல்லாக மேக்கப் போட்டுட்டு இப்போ இதை ஃபில் ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த சைடில் நூல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த அட்டையில் அதுவும் வந்து நம்ம நூல் கொடுத்தாச்சு பாருங்க இப்போ இந்த நூலை வச்சு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் நூல் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பூக்களுக்கு கீழே வந்து நம்ம நூல் கொடுத்து ஒரு குச்சி வந்து நம்ம நீட்டாக எடுத்து அது உள்ளே வந்து நூல் கொடுத்து நமக்கு கேப் இருக்கும் அந்த சைடில் நூல் கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அது நின்றுக்கும் அந்த நூல் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அந்த ஒரு நான்கு நூல்கள் கொடுக்கணும் ஒரு ஜோட்டிக்கு வந்து நாலு நூல் வந்து கொடுக்கணும் கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த சைடு ஒரு நூல் இந்த சைடு ஒரு நூல் வந்துடும் அதை வந்து நம்ம எடுத்து இந்த மாதிரி ஜடைக்கு கீழே வந்து இந்த மாதிரி கட்ட ஆரம்பிச்சிடணும் அவுத்து வைக்கிற மாதிரி நம்ம கட்டிக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நைட்டு குழந்தைங்க தூங்கும் போதும் வந்து ஈஸியாக வந்து அவுத்து வச்சுட்டு அவங்கள படுக்க வச்சிடலாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அவுத்து வைக்க அதனால இந்த மாதிரி வந்து நான்கு நூட்கள் கொடுத்து கட்டியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி தச்சு விடுங்க நம்ம இல்லம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம இல்லத்தில் ஜாயின் பண்ணிக்காங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்